Sejam bem-vindos à edição de quinta-feira do Jornal Trobar. E hoje nós abrimos a edição falando de transporte coletivo. Ao longo dos últimos anos, o comportamento da população foi mudando e, aos poucos, o número de usuários foi diminuindo. Em Cascavel, essa queda foi acentuada pela pandemia. E com o atual contrato próximo do fim, a preocupação é com a nova concessão que, por conta da redução de pessoas pagantes e manutenção dos custos, pode ter tarifas maiores aos usuários. O transporte coletivo vem perdendo passageiros ao longo dos anos. Mesmo antes da pandemia, este recuo já vinha sendo registrado gradativamente. Ele já vem acontecendo né, há algum tempo, recentemente só se agravou com a pandemia, que a, que a redução foi muito mais drástica do que vinha acontecendo. Os percentuais eram bem, bem mais inferiores. É uma questão de matemática. Em 2011, segundo dados da Transitar, foram registradas. 23.948.260 utilizações no transporte coletivo público. Em 2019, o número recuou para 20.478.299, ou seja, 3.468.961 utilizações a menos, uma queda de 14,5% em oito anos. Se considerarmos o valor da passagem de hoje, seriam 14 milhões e meio de reais a menos na arrecadação. Ocorre que os contratos com as empresas que prestam o serviço do transporte público em Cascavel estão na reta final. Um deles termina em dezembro e o outro em fevereiro. E para planejar a próxima concessão, é preciso levar em consideração a realidade que se apresenta. Nós estamos percebendo que nós teremos uma perda consolidada em torno de 20% a 25%, que não voltará mais para o transporte. Nosso desafio é ter um transporte atraente para quem usa por necessidade, necessidade e também tentar trazer pessoas que podem optar em usar o ônibus como uma alternativa. O sistema tem que ser sustentável, senão ele fica caro para quem usa obrigatoriamente, as pessoas que dependem de fato. Talvez até a própria prefeitura tenha que subsidiar uma parte disso, porque no primeiro momento nós teremos menos pessoas usando o ônibus. E o motivo da queda no número de usuários acompanha comportamentos registrados não só em Cascavel, mas no mundo. Novos modais de transporte, ciclomotores, patinetes, que são facilidades né, que trazem para a população. O próprio Uber, que acaba sendo né, um, um serviço que compete com o transporte coletivo. E há uma tendência natural das pessoas ainda acreditarem que adquirir o veículo, isso traz um status social. Então, a gente culturalmente, a gente tem ainda essa ideia de que eu estou a, a, tendo ascensão na vida quando eu adquiro meu automóvel e deixo de usar o transporte coletivo. A empresa de Diogo replanejou o sistema de transporte dos funcionários durante a pandemia. Quando a pandemia começou, então o pessoal ficou 80% home office, né? E, e depois, quando foi melhorando, o pessoal começou a vir mais né, para o trabalho, preferir vir. Então, com isso, é para evitar a aglomeração do transporte público, a gente optou né, por as pessoas virem através de transporte via aplicativo. Né, e a gente auxilia, né, enfim, assim como o transporte público, a gente auxilia em esse transporte por aplicativo. E o novo modelo veio para ficar. A gente tem hoje aqui umas 120 pessoas que trabalham aqui, 40% né, utilizam-se do transporte por aplicativo. A gente resolveu se organizar, né, então a gente... É, Traçou rotas, né? definiu as pessoas próximas para que a gente também não tenha um investimento muito alto, um valor muito alto em cima disso. E para você ter ideia, né? o valor hoje em médio está dando R$ 8,00 por transporte. Né? Quanto que o um valor que você tem de transporte público é R$ 4,00 e um pouquinho, R$ 4,10. Então é um pouco mais caro, mas para o colaborador tem um, um ganho maior em relação ao tempo, né, que ele consegue é, o deslocamento. A gente não se expõe ao risco né, de, às vezes, pegar a doença dentro do transporte público e também a questão dos horários, que hoje eu tenho uma pessoa que me busca num horário fixo na minha casa e que me leva também num horário fixo na minha casa. Então eu tenho essa facilidade de conseguir me organizar mais nessas questões dos horários 
e também tipo de não correr o risco de chegar atrasado às vezes na empresa ou de acontecer algum imprevisto e não né tipo não conseguir me organizar nessas questões. O horário ali que eu tenho que estar no escritório, já tem um motorista me esperando, é um motorista fixo, é seguro então, porque a gente tem a confiança de sempre ser o mesmo motorista. Né? É, também tem é toda a higienização, todo o cuidado, tem a higienização do carro, tem o pessoal, se eu venho com mais algum colega, tem todo o cuidado também de ter o álcool, de ter a máscara, então tem a segurança também é, do, tanto do motorista quanto nosso e também em relação à saúde. E o tempo que a gente leva, assim, antes, né, eu levava uma hora para estar no escritório, hoje eu levo questão de 20 minutos ou 15 até. Gabriel trocou o ônibus pelo patinete. Faz mais ou menos uns dois anos que eu comecei a usar o patinete, por ser um meio mais fácil, locomoção e mais barato também. E tem outras vantagens, sustentabilidade, agilidade e benefício que ele sente no bolso. Eu gasto em média com energia elétrica R$ 7,00 por mês, assim, é basicamente carregar um celular. 